প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আমি মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান প্রভাষক হিসাব বিজ্ঞান বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ বগুড়া আমরা আজকে নবম দশম শ্রেণীর সপ্তম অধ্যায়ের পার্ট টু আলোচনা করব ক্রয় জাবেদা বিক্রয় জাবেদার ধারণা সাধারণ ক্ষতিয়ান সহকারী ক্ষতিয়ান প্রস্তুত প্রণালী সংশ্লিষ্ট একটি সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ তো আমরা শুরুতেই ক্রয় জাবেদা বিক্রয় জাবেদা সংক্রান্ত একটু আলোচনা করব যদিও এটি ষষ্ঠ অধ্যায়ে একটি আলোচনা বিষয় এবং তৃতীয় অধ্যায়েও আলোচনা হয়েছে তারপরেও শিক্ষার্থীদের অনুরোধের কারণে আরও একবার আমাকে আলোচনা করতে হচ্ছে আসি জাবেদার শ্রেণীবিন্যাস জাবেদাকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করি সাধারণ জাবেদা এবং বিশেষ জাবেদা প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের সংখ্যা যখন অত্যাধিক হয় তখন একটা জাবেদাই সবগুলো লেনদেন অন্তর্ভুক্ত না করে সাধারণ এবং বিশেষ জাবেদা এই দুটি ভাগে বিভক্ত করে লেনদেনগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয় লেনদেনের বিশেষ বিশেষ লেনদেন বিশেষ বিশেষ জাবেদায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় বিশেষ জাবেদাকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা হচ্ছে ক্রয় জাবেদা বিক্রয় জাবেদা ক্রয় ফেরত জাবেদা বিক্রয় ফেরত জাবেদা নগদ প্রাপ্তি জাবেদা এবং নগদ প্রদান জাবেদা এখানে শুধুমাত্র ধারে পণ্য ক্রয় লেনদেন সমূহ ক্রয় জাবেদাতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে শুধুমাত্র ধারে পণ্য বিক্রয় লেনদেনগুলোকে বিক্রয় জাবেদার অন্তর্ভুক্ত করা হবে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দেওয়া হলে ক্রয় ফেরত জাবেদার অন্তর্ভুক্ত করা হবে বিক্রয় করা পণ্য ফেরত পাওয়া গেলে বিক্রয় ফেরত জাবেদা অন্তর্ভুক্ত করা হবে আর যাবতীয় নগদ প্রাপ্তি সমূহ নগদ প্রাপ্তি জাবেদা এবং যাবতীয় নগদ প্রদান সমূহ নগদ প্রদান জাবেদার অন্তর্ভুক্ত করা হবে এখানে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যখন পণ্য দ্রব্য নগদ টাকায় এবং শেখের মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় করা হয় এই উভয়টাকেই নগদ প্রাপ্তি যাবেদায় নগদ প্রদান যাবেদায় নিয়ে আসা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা জাবেদার শ্রেণীবিন্যাসের সাথে সাথে নগদ বার্তা ও কারবারি বার্তা সংক্রান্ত বিষয়েরও আলোচনা একটু করে নেব যেহেতু আজকে আমি যে সমস্যার সমাধান করব সেখানে বার্তা কারবারি বার্তার একটা বিষয় পাওয়া যাবে আমরা নগদ বার্তা ও কারবারি বার্তা সংক্রান্ত একটু আলোচনা করে নেই পণ্যদ্রব্য ক্রয় এবং বিক্রয়ের সাথেই যে বার্তার সৃষ্টি হয় সেই বার্তাকে কারবারি বার্তা বলা হয় আর পূর্বে ধারে ক্রয় বিক্রয় করার পণ্য দ্রব্যের দেনা পাওনা নিষ্পত্তির সময় যে বার্তার সৃষ্টি হয় তাকে নগদ বার্তা বলা হয় আমরা খুব সহজে চিনতে পারব যখন পণ্য দ্রব্য ক্রয় অথবা বিক্রয়ের উল্লেখ থাকবে এবং তার সাথে বার্তার উল্লেখ থাকবে এই বার্তাকেই আমরা ক্রয় বার্তা হিসেবে ধরে নেই আর পূর্বের ধারে লেনদেন পরিশোধের সময় যদি সার দেওয়া হয় বা সার পাওয়া যায় এইটাকে আমরা নগদ বার্তা হিসেবে মনে করি উল্লেখযোগ্য নগদ বার্তা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইলেও কারবারি বার্তা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হয় না লেনদেন প্রাথমিকভাবে সংগঠিত হওয়ার পরপরই যে বইতে লেখা হয় সেই বইটাকেই জাবেদা বলা হয় এবং জাবেদা থেকে লেনদেন সমূহ ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে যে বইতে সংরক্ষণ করা হয় সেই বইটাকে ক্ষতিয়ান বলা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিতে চাই আমাদের বাবারা যখন বাজার করেন বাজারে বিভিন্ন ধরনের সবজি আলু বেগুন পেঁয়াজ রসুন আদা সবগুলোই একই থলে বা ব্যাগে করে বাসায় নিয়ে আসেন কিন্তু এইগুলো ব্যবহারের সুবিধার জন্য বাসাতে সেগুলোকে ভিন্ন 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 থলেতে রাখা হয় অনুরূপভাবে লেনদেন সংগঠিত হইলেই প্রাথমিকভাবে সকল লেনদেনে যাবেদার অন্তর্ভুক্ত হয় আর এই সকল লেনদেন থেকে 
ভিন্ন ভিন্ন লেনদেনগুলো ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় সংরক্ষণ করে এইগুলোর ফলাফল নির্ণয় করা হয় এবং পরবর্তী পদক্ষেপে সুবিধা গ্রহণ করা হয়ে থাকে ক্ষতিয়ান থেকে আমরা পরবর্তীতে রেওমিল প্রস্তুত করার সময় এর প্রত্যেকটা শিরোনামের এক একটি ফলাফল নিয়ে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করতে পারি আমরা জাবেদা থেকেও বিভিন্ন লেনদেনের ফলাফল নির্ণয় করতে পারব সেটা হবে কষ্টসাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ কোন একটা নির্দিষ্ট লেনদেন যদি জাবেদা থেকে তার ফলাফল প্রস্তুত করতে হয় এই লেনদেনগুলো অনেক কষ্ট করে খুঁজে 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 বের করতে হবে বিভিন্ন পাতা থেকে কিন্তু ক্ষতিয়ানের যেহেতু একই লেনদেন এক পাতায় অবস্থিত এক পাতা থেকে তার লেনদেনের ফলাফল পাওয়া যাবে এই জন্য ক্ষতিয়ানকে হিসাবের পাকা বই বলা হয় ক্ষতিয়ানকে সকল বইয়ের রাজা বলা হয় পূর্বের পাটে সাধারণ ও সহকারী ক্ষতিয়ান নিয়ে আলোচনা করেছি সেখানে আমি উদাহরণ দিয়েছিলাম যে যখন ধারে পণ্য ক্রয় অথবা বিক্রয় করা হয় তখন বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে পণ্য দ্রব্য ধারে ক্রয় বিক্রয় করা হয়ে থাকে যদি একাধিক ব্যক্তির নিকট থেকে ধারে পণ্য ক্রয় করা হয় সবগুলোর এক সাধারণ নাম হচ্ছে পাওনাদার কিন্তু কার নিকট থেকে কত টাকার পণ্য ধারে ক্রয় করা হলো এইটা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে নামে যখন হিসাব সংরক্ষণ করা হয় এইটা এইটাকে সহকারী ক্ষতিয়ান বলা হয় এখানে পাওনাদার হিসাব হবে সাধারণ ক্ষতিয়ান আর এই পাওনাদারদের বিভিন্ন নামে নামে হিসাব হবে সহকারী ক্ষতিয়ান প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা দেখতে পাচ্ছি সপ্তম অধ্যায়ের অনুশীলনের দুই নাম্বার সমস্যার ক সমাধান আরমান ট্রেডার্স একটি মুদি পণ্যের পাইকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দু হাজার সতেরো সালের সেপ্টেম্বর মাসে উক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দুটি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ধারে পণ্য ক্রয় করেছে সেপ্টেম্বরের এক তারিখ ফারহান অ্যান্ড ব্রাদার্সের নিকট হতে পঞ্চাশ কেজির বস্তা দুই হাজার পাঁচশো টাকা করে পঞ্চাশ বস্তা সেল ক্রয় করেছে কারবারি বারটা তিন পার্সেন্ট আর ইরফান ট্রেডার্সের নিকট হতে প্রতি কেজি একশো পাঁচ টাকা ধরে দুইশো কেজি ডাল ক্রয় করেছে কারবারি বারটা পাঁচ পার্সেন্ট এখানে ক নাম্বারে উপযুক্ত লেনদেনের ভিত্তিতে ক্রয় জাবেদা প্রস্তুত করতে হবে আমরা ক নাম্বার সমস্যার সমাধান করেছি এখানে ক্রয় জাবেদা এইটা সাধারণ জাবেদা নয় এইটা বিশেষ জাবেদা শুধুমাত্র ধারে পণ্য ক্রয় করা হলো এই ধারে পণ্য ক্রয় দিয়ে যে জাবেদার অন্তর্ভুক্ত করা হবে এটা হচ্ছে ক্রয় জাবেদা তবে এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে এইখানে যে কারবারি বার্তার উল্লেখ আছে এই কারবারি বার্তাগুলো বাদ দিয়ে অ্যামাউন্ট বসাতে হবে যেমন সেপ্টেম্বরের এক তারিখে ফারহান ব্রাদার্সের নিকট হতে দুই হাজার পাঁচশত টাকা করে পঞ্চাশ বস্তা সেল ক্রয় করেছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা দু হাজার পাঁচশত টাকা করে পঞ্চাশ বস্তার সেল দাম হয় এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা কিন্তু যেহেতু তিন পার্সেন্ট কারবারি বার্তা অর্থাৎ তিন পার্সেন্ট বাদ দিয়ে এক লাখ পঁচিশ হাজারের তিন পার্সেন্ট করলে তিন হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা বাদ দিয়ে বিয়োগ করে এক লাখ একুশ হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা লিখতে হয়েছে অনুরূপভাবে ইরফান ব্রাদার্স হতে প্রতি কেজি একশত পাঁচ টাকা ধরে দুইশো কেজি ডালের মূল্য হয় একুশ হাজার টাকা তবে পাঁচ পার্সেন্ট কারবারি বার্তা এক হাজার পঞ্চাশ টাকা বাদ দিলে উনিশ হাজার নয়শত পঞ্চাশ টাকা এই দুটার যোগফল এক লাখ একচল্লিশ হাজার দুইশত টাকা এখানে বোঝা যাচ্ছে যে আরমান ট্রেডার্স এই দুইটি প্রতিষ্ঠান থেকে মোট এক লাখ একচল্লিশ হাজার দুইশত টাকার পণ্য দ্রব্য ধারে ক্রয় করেছেন ক্রয় যাবে দায় কয় তারিখে ক্রয় করা হচ্ছে তারিখের ঘরে কার কার নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করা হচ্ছে ক্রেডিট হিসাব খাত এই ঘরে লিখতে হয় কেন ক্রেডিট হিসাব খাতের ঘরে লিখতে হয় ধারে পণ্য ক্রয় করলে আবেদা হয় ক্রয় হিসাব ডেবিট ফারহান ট্রেডার্স হিসাব ক্রেডিট ক্রয় হিসাব ডেবিট ইরফান ট্রেডার্স হিসাব ক্রেডিট তাহলে কোন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ক্রেডিট করা হচ্ছে সেইগুলো ক্রেডিট হিসাব খাতে শর্ত থাকলে শর্তের ঘরে 
অন্তর্ভুক্ত করতে হবে চালান নং থাকলে চালান নং ঘরে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে আর সূত্রের ঘরে না করে টিক দিতে হবে কারবারি ব্যাপারটা বাদ দিয়ে অ্যামাউন্ট গুলো প্রত্যেকের অ্যামাউন্ট গুলো বসিয়ে যোগ করে দিতে হবে এই ছিল ক্রয় যাবেদা এখন আমরা ক্রয় যাবেদা থেকে কিভাবে এই লেনদেনগুলোকে সাধারণ ক্ষতিয়ান এবং সহকারী ক্ষতিয়ান স্থানান্তর করা হবে এই প্রক্রিয়াটা আলোচনা করব এবার খ নাম্বার প্রশ্নের উত্তর বইতে খ নাম্বারে আছে উপযুক্ত লেনদেন সময়ের ভিত্তিতে সাধারণ ক্ষতিয়ান সমূহ প্রস্তুত করো সাধারণ ক্ষতিয়ান সমূহ প্রস্তুত করতে এইখানে আমরা একটু দুয়ের ক নাম্বার প্রশ্নটা দেখব প্রশ্নের উত্তরটা এখানে ক্রয় যাবেদা যে আমরা করেছি ক্রয় যাবেদার এই সর্বশেষ কলামে ক্রয় হিসাব ডেবিট পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট এইখানে একটা যাবেদা হয়েছে যা আমরা ধারে পণ্য ক্রয় করলে যে যাবেদার অন্তর্ভুক্ত করি এখানে ক্রয় হিসাব ডেবিট পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট এক লাখ একচল্লিশ হাজার দুই শত টাকা তাহলে এই যে এখানে ক্রয় হিসাব আর পাওনাদার হিসাব এই দুই হিসাবের আলাদা আলাদা হিসাব সংরক্ষণ করাকে এখানে সাধারণ ক্ষতিয়ান বলা হচ্ছে যা আমরা খ নাম্বারের শুরুতেই নিয়ে এসেছি ক্রয় হিসাব এবং তার পরবর্তীতে পাওনাদার হিসাব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করব যে এখানে যখনই ধারে পণ্য ক্রয় করা হয়েছে তখনই ক্রয় হিসাব ক্রয় যাবেদা এবং ক্রয় হিসাব প্রস্তুত করা হয়েছে পাওনাদার হিসাব প্রস্তুত করা হয়েছে কিন্তু একটা লক্ষণীয় বিষয় এই সমস্যায় বারো তারিখ এবং আঠারো তারিখে বারো তারিখে ফারহান ব্রাদার্সকে পণ্য দ্রব্য ফেরত দেওয়া হয়েছে এবং আঠারো তারিখে ইরফান ব্রাদার্সকে পণ্য দ্রব্য ফেরত দেওয়া হয়েছে তাহলে পণ্য দ্রব্য যার রেকর্ড থেকে ক্রয় করা হলো তাকে আবার যখন আমরা পণ্য দ্রব্য ফেরত দেব তার হিসাব কিছু কমে যাওয়ার কথা যেমন আমরা দুজন পাওনাদারের নেকর থেকে এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার দুইশত টাকার পণ্য ক্রয় করেছি কিন্তু পরবর্তীতে তাদেরকে ফেরত দেওয়া আছে এই ফেরতও আমাদের বিবেচনায় নিয়ে আসতে হবে সেই জন্য এইখানে একটি সাধারণ ক্ষতিয়ান হবে যা ক্রয় ফেরত হিসাব তাহলে এখানে মোট তিনটি সাধারণ ক্ষতিয়ান করতে হচ্ছে তাহলে এই সমস্যায় তিনটি সাধারণ ক্ষতিয়ান করতে হচ্ছে ক্রয় হিসাব পাওনাদার হিসাব এবং ক্রয় ফেরত হিসাব শিক্ষার্থীরা আমরা এখন এই যাবেদার ভিত্তিতে আমরা ক্ষতিয়ান গুলো দেখে যাব যেহেতু এখানে ক্রয় হিসাব ও পাওনাদার হিসাব এই দুইটি হিসাবের যোগফল এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার দুইশত টাকা এই এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার দুইশো টাকার পণ্যই আমরা ধারে ক্রয় করেছি এই জন্য আমরা যখন ক্রয় হিসাব প্রদর্শন করছি প্রস্তুত করছি তখন এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার দুইশত টাকা দিয়ে আমরা হিসাব প্রস্তুত করছি এখানে তারিখ সেপ্টেম্বর তিরিশ কেন সেপ্টেম্বর তিরিশ উক্ত মাসে সর্বমোট কত টাকার পণ্য ধারে ক্রয় করা হয়েছে সেই জন্য মাসের শেষ দিনের এই হিসাবটা প্রদর্শন হচ্ছে মাসের সর্বশেষ তারিখে বিবরণের ঘরে যেহেতু জাবেদা ক্রয় হিসাব ডেবিট পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট সেই জন্য বিবরণের ঘরে পর্ব উল্টাটা বিপরীতটা পাওনাদার হিসাব নেওয়া হয়েছে এবং যেহেতু ক্রয় হিসাব ডেবিট ডেবিটের ঘরে এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার দুইশত টাকা দিতে হবে ডেবিটের ঘর এবং জেরের ডেবিটের ঘরে এবার আসি পাওনাদার হিসাব শিক্ষার্থীরা আমরা লক্ষ্য করি এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার টাকার পণ্য দ্রব্য ধারে ক্রয় করা হলেও পরবর্তীতে পণ্য দ্রব্য ফেরত দেওয়া হয়েছে যদিও এই অঙ্কে এক তারিখ এবং পাঁচ তারিখে ক্রয় করা আছে বারো তারিখ এবং আঠারো তারিখে ফেরত দেওয়া আছে সেই জন্য আমরা পাওনাদার হিসাব শুরু করব সর্বমোট ধারে ক্রয় কত এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার দুইশত টাকা এখানে সেপ্টেম্বরের পাঁচ তারিখে উল্লেখ করা হয়েছে ক্রয় হিসাব ডেবিট আর পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট যেহেতু এটা পাওনাদার হিসাব সেই জন্য এর বিপরীত শিরোনামটা ক্রয় হিসাবটা আমরা বিবরণে ঘরে লিখেছি আর পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট যাবে দায় এই কারণে ক্রেডিট পাশে এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার টাকা এবং জেরে এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার টাকা প্রদর্শন করা হয়েছে যদি ক্রয় ফেরত না থাকত তাহলে আমরা ক্রয় যাবেদার যেমন তিরিশ তারিখ উল্লেখ করেছি আমরা পাওনাদার হিসাবেরও তিরিশ তারিখ আমরা উল্লেখ করতাম 
কোরই হিসাবের 30 তারিখ পাওনাদার হিসাবেও 30 তারিখ উল্লেখ করতে হতো কিন্তু যেহেতু 12 তারিখ এবং 18 তারিখ পূর্ণদ্রব্য ফেরত আছে সেজন্য আমরা বিশেষ করে এখানে পাওনাদার হিসাবে সেপ্টেম্বর 5 তারিখ আমরা উল্লেখ করছি 5 তারিখের পর আর কোরই নেই 5 তারিখ 141200 এবার 12 তারিখে কোরই ফেরত দেওয়া আছে শিক্ষার্থীরা আমরা লক্ষ্য করব মূল বইতে লক্ষ্য করব মূল বইতে 12 তারিখ ফারহান ব্রাদার্স কে 5 বস্তা চাল নষ্ট হওয়ার কারণে ফেরত প্রদান 5 বস্তা চাল নষ্ট হওয়ার কারণে যদিও আমাদের এখানে চালের মূল্য দেওয়া নাই কিন্তু 1 তারিখেই লেখা ছিল 2500 টাকা পার বস্তা তাহলে 5 বস্তা গুণ 2500 12500 কিন্তু 3 3% দিলে 12125 টাকার পূর্ণদ্রব্য ফেরত দেওয়া হয়েছে তাহলে ফারহান ব্রাদার্স কে ফারহান এন্ড ব্রাদার্স কে 1 লক্ষ সরি ফারহান এন্ড ব্রাদার্স কে 12125 টাকার পূর্ণদ্রব্য ফেরত দেওয়া হয়েছে এখানে সেপ্টেম্বর 12 কোরই ফেরত হিসাব 12125 বাদ দিলে 1 লক্ষ 29075 অনুরূপ ভাবে 18 তারিখে ইরফান ট্রেডার্স কে 20 কেজি ডাল নমুনা মাফিক না হয় ফেরত প্রদান এখানে আমরা 5 তারিখে ইরফান ট্রেডার্স এর নিকট থেকে 105 টাকা কেজি দরে 200 কেজি ডাল ক্রয় করা ছিল তাহলে 20 কেজি ডালের ক্রয় মূল্য ছিল 105 গুণ 20 2100 টাকা আর এখানে 5% কারবারি বাটটা 105 টাকা বাদ দিলে 1995 টাকা বিধাই সেপ্টেম্বরে 18 তারিখ ক্রয় ফেরত হিসাব 1995 টাকা বাদ দিলে এখানে বিয়োগ করলে 127080 টাকা তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম যদিও 1 লক্ষ 41200 টাকার পূর্ণ ক্রয় করা ছিল কিন্তু পরবর্তীতে দুইটি প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণদ্রব্য ফেরত দেওয়ার পর ওই দুইটি প্রতিষ্ঠান সর্বমোট 1 লক্ষ 27080 টাকা আমাদের নিকট থেকে পাবে আমাদের পাওনাদারের জের হচ্ছে 1 লক্ষ 27080 টাকা এই ছিল পাওনাদার হিসাব সাথে সাথে আমাদের আরো একটি সাধারণ খতিয়ান করতে হবে সেটা হচ্ছে কোরই ফেরত হিসাব এইখানে মোট কত টাকার পূর্ণদ্রব্য আমরা ফেরত প্রদান করলাম কোরই ফেরত হিসাবের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে 2017 সাল সেপ্টেম্বর 12 তারিখ ফারহান এন্ড ব্রাদার্স কে ফেরত দেওয়া হয়েছে 12125 টাকার পূর্ণদ্রব্য এবং 18 তারিখে ইরফান ট্রেডার্স কে ফেরত দেওয়া হয়েছে 1995 টাকার পূর্ণদ্রব্য মোট 14120 টাকার পূর্ণদ্রব্য ফেরত প্রদান করা হয়েছে তাহলে আমরা এখানে সামারি পাই ধারে পণ্য ক্রয় করা ছিল 1 লক্ষ 41200 টাকার সর্বমোট ফেরত দেওয়া হয়েছে 14120 টাকা এবং আমাদের নিকট থেকে আর দুই প্রতিষ্ঠান মিলে সর্বমোট পাবে 1 লক্ষ 27080 টাকা শিক্ষার্থীরা এই ছিল সাধারণ খতিয়ান এটা কি আমরা সাধারণ খতিয়ান বলছি আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন করতে চাই এই মুহূর্তে যে এই যে আমরা সাধারণ খতিয়ানের মধ্যে সমস্ত সাধারণ খতিয়ানের মধ্যে আমরা কি কোথাও কোনো সংকেত পাই যে আমার যে দুই প্রতিষ্ঠান টাকা আমার নিকট থেকে পাবে একটা ফারহান ব্রাদার্স এবং আরেকটা ইরফান ট্রেডার্স কে কত টাকা পাবে এখানে উল্লেখ নাই শিক্ষার্থীরা তাহলে তাদের সাথে টাকা পরিশোধ করার সময় আমাদের অবশ্যই সমস্যায় পড়তে হবে না সমস্যায় পড়তে হবে না যদি আমরা তাদের নামে নামে হিসাব সংরক্ষণ করে থাকি চলো শিক্ষার্থীরা এবার তাহলে আমরা দেখব যে তাদের প্রত্যেকের নামে নামে হিসাব সংরক্ষণ করার ফল ফলে আমরা কি অবস্থা দেখতে পাবো আমরা দেখতে পাবো ফারহান এন্ড ব্রাদার্স আরমান ট্রেডার্স এর নিকট থেকে কত টাকা পাবে এবং ইরফান ট্রেডার্স আরমান 
এন্ড ট্রেডার্স এর নিকট থেকে কত টাকা পাবে এইটা আমরা যে ক্ষতিয়ানি সংরক্ষণ করব সেইটাই হবে সহকারী ক্ষতিয়ান শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা দুই নং প্রশ্নের গ নং উত্তর গ নম্বরে প্রশ্ন ছিল উপযুক্ত লেনদেন সময়ের ভিত্তিতে সহকারী ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করো সহকারী ক্ষতিয়ান আমরা আগেও বলেছি এ প্রতিষ্ঠান দুটি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ধারে পণ্য ক্রয় করেছে প্রথম হচ্ছে ফারান অ্যান্ড ব্রাদার্সের নিকট থেকে এক লাখ একুশ হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকার পণ্য এক তারিখে ক্রয় করেছিল কিন্তু ফারহান অ্যান্ড ব্রাদার্সকে বারো তারিখে একুশ হাজার একশত পঁচিশ টাকার পণ্য ফেরত দিয়েছে ফলে ফারহান অ্যান্ড ব্রাদার্স এই প্রতিষ্ঠান থেকে দ্যাট মিনস আরমান ট্রেডার্সের নিকট থেকে আর কত টাকা পাবে এই হিসাবটা প্রদর্শন করাই হচ্ছে ফারহান ব্রাদার্সের হিসাব আর এইটাই হচ্ছে প্রদেয় হিসাবের বা পাওনাদার হিসাবের সহকারী ক্ষতিয়ান এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দু সালের সেপ্টেম্বরের এক তারিখ ক্রয় হিসাব ক্রেডিট পাশে এক লাখ একুশ হাজার দুইশত পঞ্চাশ শিক্ষার্থীরা আমরা বুঝতে পেরেছি কেন তা হচ্ছে যেহেতু ধারে পণ্য ক্রয়ের জাবেদা ছিল ক্রয় হিসাব ডেবিট পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট আর এই পাওনাদারেরই একজন হচ্ছে ফারহান অ্যান্ড ব্রাদার্স এই জন্য পাওনাদারেরই অপর নাম ফারহান অ্যান্ড ব্রাদার্স তাহলে আমরা বিভাবে বলতে পারি ক্রয় হিসাব ডেবিট ফারহান অ্যান্ড ব্রাদার্স হিসাব ক্রেডিট আর তাই যদি হয় তাহলে আমরা এইটা ফারহান অ্যান্ড ব্রাদার্স হিসাবের ক্ষতি আনি যখন অন্তর্ভুক্ত করব তারিখ ঠিক আছে বিবরণের ঘরে ক্রয় হিসাব এখানে বিপরীত হিসাবটা লিখব আর ফারহান অ্যান্ড ব্রাদার্স যেহেতু পাওনাদার ক্রেডিট হয়েছিল ক্রেডিট পাশে এক লক্ষ একুশ হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা এবং জের ক্রেডিট পাশে এক লক্ষ একুশ হাজার দুইশ পঞ্চাশ টাকা বসানো হয়েছে আবার ফারহান অ্যান্ড ব্রাদার্সকে বারো তারিখে বারো হাজার একশত পঁচিশ টাকার পণ্য ফেরত দেওয়া হয়েছে তাহলে এইটাও হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে বারো তারিখ ক্রয় ফেরত হিসাব কেননা পণ্যদ্রব্য ফেরত দেওয়ার সময় অবশ্যই আমরা যদি সাধারণ জাবেদা করি ফারহান অ্যান্ড ব্রাদার্স হিসাব ডেবিট ক্রয় ফেরত হিসাব ক্রেডিট ফারহান অ্যান্ড ব্রাদার্স হিসাবের ছকে ক্রয় ফেরত হিসাব এটা হচ্ছে বিপরীত শিরোনাম সেই জন্য বিবরণের ঘরে বিপরীত শিরোনাম ক্রয় ফেরত হিসাব আর ডেবিট পাশে বারো হাজার একশত পঁচিশ টাকা এখানে ছিল ক্রেডিট ব্যালেন্স এক লাখ একুশ হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা আবার ডেবিট ব্যালেন্স হলো এক বারো হাজার একশত পঁচিশ টাকা বিয়োগ করলে এক লক্ষ নয় হাজার একশত পঁচিশ টাকা তাহলে এই ফারহান অ্যান্ড ব্রাদার্সের হিসাব ভিন্নভাবে রাখার ফলে এইখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে আরমান ট্রেডার্সের নিকট থেকে ফারহান অ্যান্ড ব্রাদার্স আর এক লক্ষ নয় হাজার একশত পঁচিশ টাকা পাবে অনুরূপভাবে ইরফান ট্রেডার্স হিসাব এখানেও ইরফান ট্রেডার্স হিসাবে নিকট পাঁচ তারিখে ক্রয় করা হয়েছিল উনিশ হাজার নয়শত পঞ্চাশ টাকা এবং ইরফান ট্রেডার্সকে পণ্য ফেরত দেওয়া হয়েছে আঠারো তারিখে এক হাজার নয়শত পঁচানব্বই টাকা বিয়োগ করলে ইরফান ট্রেডার্স উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে সতেরো হাজার নয়শত পঞ্চান্ন টাকা পাবে তাহলে এখানে আমরা সহকারী ক্ষতিয়ান সংরক্ষণ করার ফলে সহকারী ক্ষতিয়ান থেকে সুন্দরভাবে বুঝতে পারছি যে কোন কোন প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠান থেকে কত টাকা আর পাবে যদি সহকারী ক্ষতিয়ান সংরক্ষণ করা না হতো সাধারণ ক্ষতিয়ানের মাধ্যমে আমরা টোটাল কত টাকা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পাবে এইটা পাওয়া যেত কিন্তু কোন কোন প্রতিষ্ঠান কত টাকা পাবে এটা পাওয়া সম্ভব হইত না সেই জন্য আমাদের সাধারণ ক্ষতিয়ানের পাশাপাশি সহকারী ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করা হয়ে থাকে শিক্ষার্থীরা আমি আজকের উদাহরণে সাধারণ ক্ষতিয়ান এবং সহকারী ক্ষতিয়ান সংক্রান্ত একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম যে বাজার থেকে যদি আমরা একই ব্যাগের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সবজি আলু বেগুন পেঁয়াজ আদা রসুন মরিচ সব একত্র করে ক্রয় করে নিয়ে বাসায় আসি এইগুলো ব্যবহারের জন্য আলাদা আলাদা আলাদাভাবে এইগুলো সংরক্ষণ করতে হয় আমরা সেখান থেকেও ব্যবহার করতে পারি কিন্তু তার হরেক রকম অসুবিধা আছে তেমনি আমাদের লেনদেন সমূহ 
সংগঠিত হওয়ার সাথে সাথে সকল লেনদেন আমাদের জাবেদার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং জাবেদা থেকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে আলাদা আলাদাভাবে যে বইতে আমরা হিসাব সংরক্ষণ করি সেই বইকেই খতিয়ান বলা হয় আর সাধারণ খতেন এবং সহকারী খতেন সম্পর্কে আমরা সম্মুখ ধারণা পেয়েছি আশা করি আজকের এই আলোচনা থেকে ক্রয় জাবেদা প্রস্তুত প্রণালী কারবারি বার্তা নগদ বার্তার আলাদাকরণ সাধারণ খতিয়ান এবং সহকারী খতিয়ান বিষয়ে তোমরা ধারণা লাভ করেছ আজকের মতো এখানেই শেষ সবাই ভালো থাকো ঘরে থাকো নিরাপদে থাকো তোমাদের জন্য অবারিত দোয়া এবং আমিও তোমাদের নিকট দোয়া প্রত্যাশী সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ